Pero maraming uri ng kalayaan, kasarinlan o pagsasarili. At marami rin uri ng kulungan o tali. Isang kulungan, isang tali. Financial prisons and chains. Yung mga kulungan ng mga dahil sa pagkakautang, dahil sa pangangailangan, dahil sa kagipitan, para rin nakakulong ang taong nadya sa ganyang kalagayan kasi hindi siya malayang kumilos. Hindi niya magawa ang gusto niyang gawin sa oras, sa paraan, sa panahon, sa lugar na gusto niyang gawin yun. Kasi meron siya mga obligasyon. Meron siya mga babayarin, meron mga maniningil, meron mga pananagutan. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagata nating be financially free. Kailangan ang tao malaya ang bulsa. Pag malaya ang bulsa, malaya ang buong katawan, malaya pati mga hangarin, mga layunin at mga pangarap. Be financially free. Importante yan na maging pamantayan sa buhay, goal, o kaya ay yung gusto mong i-maintain na status sa iyong buhay. Huwag patali sa utang when avoidable. Habang kaya, habang pwedeng iwasan, iwasang mapatali sa utang. Avoid yung mga pay later. Kasi hindi ka naman sure about tomorrow, kung malakas ka ba, kikita ka ba, o magkakaroon ka ng mga ibang gagastusin at pangangailangan, tapos nakatalaga na, nakatali na yung kikitain mo pa lang, wala pa sa kamay mo. Avoid mga mortgages when possible. Yung nagsasangla, yung nakaprenda ang yung panghanap buhay, nakaprenda ang tricycle, nakaprenda ang bahay, nakaprenda ang lupa, kasi malaking stress sa buhay yan. At sinasabi lang naman natin, when possible, avoid. May mga panahon talaga na wala ka nang pwedeng maasahan kundi magprenda, magsangla, mangutang. Pero dapat yon sa mga bagay lang at mga panahon na life and death ang nakataya. Piliin kung ano talaga ang karapat dapat ipangutang. Piliin kung anong karapat dapat iprenda at para saan magpeprenda. Para maiwasan, ma-minimize ang makulong sa mga financial prisons. Avoid ang mga pag Yung utang ng iba, ikaw ang mag ikaw ang garantor, ikaw ang sasagot. E kung hindi siya makabayad, hindi ikaw ngayon ang biglang mauobligang magbayad. mag yes, pero dapat handa ang loob mo na magbayad kung hindi magbayad yung original na may utang. Kasi pwedeng-pwedeng hindi siya makabayad. Kasi nangangailangan nga siya, kaya kailangan niya ng garantor. Ibig sabihin, wala siyang pera, may pangangailangan siya. So, napakalaki ng chance na mahirapan din siya magbayad. So, pwedeng mag magandang mag matulungin yon pero ihanda ang loob na pwedeng ikaw ang mag-end up paying. At huwag ka makipagkagalit, mang-away o sumuma ang loob doon sa hindi makabayad, lalong-lalot sinikap naman niya ang kanyang kaya para makabayad, hindi lang talaga magawa. Kasi usually, yung mga magkakaibigan, magkakamag-anak na may isang mag pagka hindi na nakabayad yung talagang may utang, nagiging magkaaway pa yan for life. Kaya iwasan ang ganyang mga situation. At tayo naman, iwasan din natin na ipasubo ang kapwa by asking them to be our guarantors. Hanggat maaari gumawa ng ibang paraan, huwag ipasubo ang sino man na siya ang mag Kasi hindi naman tayo nakakatiyak na mapapanindigan natin ang ating mga pananagutan. Paano naman yung nag Kawawa naman siya. Ganyan din sa simpleng-simpleng bagay. Halimbawa, kahit sa social media, merong ilike nyo naman yung aking post, ilike nyo naman yung contest sa sinalihan ng anak ko, ilike nyo naman yung product namin. Papano kung yung gusto nyo mag-like, gusto nyo mag-promote, eh, meron siyang reservations, meron siyang mga alinlangan na parang ayaw niyang itaya yung pangalan niya, karangalan niya, credibility niya do sa product mo o sa post mo. So let's try not to ask people to do that for us. Kasi kung gusto naman nila na mag gusto naman nila na mag-like, mag-promote, mag-endorse, ipaalam lang natin na meron tayong ganong sitwasyon, bahala sila mag-decide kung gusto nila. But don't ask. Kasi mga tao, kumisan, hindi lang makatanggi, pero sumasama loob o naiinis sa atin when we ask them to be guarantors or uh, to be endorsers or to promote whatever we are promoting. Meron naman talagang maninindigan, ayaw nila itaya yung pangalan nila o credibility nila. Ano, magtatampo tayo, magagalit, masisira ang mga relationship. Avoid yung mga ganyang uli ng pangaabala sa kapwa para yung naitayo natin at na buong friendships, relationships, huwag malagay sa peligro. 
Proverbs 22, 26 to 27. Do not be one who shakes hands in pledge or puts up security for debts. If you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you. So, iwasan daw, huwag maging garantor. Kasi pagka yung ginarantihan mo hindi nakabayad at ikaw din walang maibayad, eh pati kahuli-hulihan mo, saplot daw sa katawan eh. Maring mahubad sa iyo, pambayad. Pati hinihigan mong kama, hilahin at ipambayad sa iyong utang. Your very body, your very freedom will be snatched from under you if you have to pay for someone else's debt. So, may mga tao dahil sila ay uh, nag o dahil sila yung nangutang, tali sa employment, sa employer, o sa work. Very, very recently, I have been communicating with someone na talaga namang ako'y nakikiramay at nakikiisa sa kanilang hirap na dinadala. Siya ay nagtatrabaho abroad, meron siyang very close family relation na merong malubhang-malubhang sakit, gustong-gusto niyang alagaan, hindi niya magawa. Bakit? Kasi marami silang utang. Nakatali siya sa utang na kailangan nilang bayaran, ibigin naman niyang umuwi para mag ng mahal sa buhay na malubha ang kalagayan, hindi niya magawa. Hating-hati ang loob niya, ang lungkot-lungkot niya, natural, stress na stress. Kasi meron silang pinasok na bayarin. Hindi naman natin sinisisi na may pinasok silang bayarin. Hindi natin alam kung bakit kailangan nilang gawin yun. Pero dahil doon, yun ang point ko, hindi ka malaya. Hindi sa iyo ang oras mo. Hindi sa iyo ang katawan mo. Dahil kailangan mong ibayad sa pagtatrabaho, ang iyong oras, ang iyong labor, ang iyong skill, at yung very physical presence. Kaya, nagiging kulungan ang financial liability. Nawawalan ka ng kalayaan. Na gusto naman ng Diyos na dapat ay tinatamasa natin. But because of natural law, and because of what we do, because of cause and effect, lahat ng ginagawa natin may consequence. At kung minsan yung kalayaan natin ang natataya, yun ang nawawala, yun ang naiilit dahil tayo ay may utang. At tayo naman, tulad nga ng binagit natin, be considerate. Try to not enlist guarantors. Try to not borrow from people. Siyempre, mga tao nagsikap yan para makapag-save. O nagsasave sila dahil may pinaglalaanan, may plano, may gustong gawin. O kung wala man, gusto lang nila may saving sila para mayroon silang peace of mind. Tapos utangin natin, hihiramin natin, gagawin natin silang guarantor. Tapos sila pa ang magbabayad. There is someone I know, a very, very good person na nag siya ng mga loan ng mga people who were also very, very good friends. Mga mabubuting kapitbahay. Pero ano nangyari? Namatay ang taong ito nag na merong face value, meron siyang character loan na pwedeng gawin nung araw, may mga ganyan. E anong ginawa nung original ng utang? Hindi siya nakabayad. Hindi ko alam kung hindi siya nakabayad o hindi siya nagbayad, pero ang ending, yung naiwang mga tagapagmana nitong namatay na konting-konti lang naman ang minana they ended up selling some of their properties real estate para bayaran yung utang na ginaranti nung namatay na kapamilya nila imbes may mamana sila na wala pa at sino ngayon ang nakinabang doon hindi siyempre yung umutang na hindi nagbayad kasi hindi naman siya yung siningil dahil yung garantor ang siningil at sa ating mga kamag-anak sa mga miyembro ng pamilya, yung mga tinatawag na dependents, help your breadwinner to not get into debt. Tulungan nyo na huwag siyang kailangang mangutang sa pamamagitan ng kung ang iyong breadwinner ay nag-iisa lang. Ang mga members ng family, dapat umimbento ng paraan para kumita. Sa dinami, rami ng pwedeng isell online. Bakit inuubos sa mga oras, sa mga games, sa mga walang kwentang daldalan, kwentuhan, at kumisang pakikipag-away pa, o pag-display ng kinakain, o ng pasyal, o ng damit, o ng gadget, sa patalang the same time could be used for business. To sell something. To earn. So, kung meron kayong breadwinner, huwag namang kaisa-isang siya na lamang na nagbabalikat, nagdadala ng lahat ng gastos, lahat siya hanggang dental floss mo, siya talaga magbabayad, no? hanggang lahat ng load mo sa phone, yan talaga yung tatay mo o nanay mo magbabayad. Dapat tumulong tayo, mimbento tayo ng income. Pagka we are old enough and healthy enough to spend, therefore we are old enough and healthy enough to earn. 
Tulungan nating huwag mabaon sa utang ang ating mga breadwinners at kung nagkaroon na nga ng utang, tulungan natin to pay debts by saving, by conserving, by not asking for unnecessary things para yung mga konting kinikita nila maibayad agad sa utang at lumaya sa pagkakautang. Kaya kung may utang, bayaran agad. Basta kaya, hanggang kaya. Bakit naman kasi yung mga iba napakabilis mangutang, magaling mangutang, pero pagbayaran na ang taga, halos ayaw bitawan ng pera kahit nagkakapera na. Kahit may pambayad na, partially or fully, pag oras na ng bayaran, ayaw nang bitawan yung pera. Siyempre kasi you feel empowered pag may hawak ang pera, pero tatandaan natin kung tayo ay may utang, yung perang hawak natin ay hindi atin. Dapat yon agad-agad pumunta sa pinagkakautangan natin. We should reward those who lend to us, those who help us in times of need, not punish them by one, borrowing from them and making them stressful, making them worry, and two, by not paying, not paying on time or not paying fully. Pag tinulungan ka ng kapwa sa panahon ng pangangailangan, pinahiram ka, dapat nagkakandarapa ka magbayad. Kung meron ka ng konti, ibayad mo na uli para kumukonti ng kumukonti yung balance at siya naman, tumatahimik ang loob niya. Napapatunayan mong willing ka naman talaga magbayad. At nagagamit na rin niya kahit partially yung pera ipinahiram niya sa'yo. Dapat lahat lumalaya. Dapat lumalaya yung nangutang pero dapat mahalaga rin palayain yung nagpautang. Proverbs 22.7 The rich rule over the poor, and the borrower is slave to the lender. Isang malaking dahilan kung bakit dapat tayong lumaya agad sa pagkakautang para tayo'y hindi sunod-sunuran, api-apihan sa mga nagpapautang sa atin. Para kung gusto nating mag-alaga ng mahal natin sa buhay, gusto nating merong gawin, merong unahin, eh pwede, hindi yung wala kang choice, papasok at papasok ka sa trabaho kasi nakabaon ka sa utang o yung kikitain mo, may commitment na napupuntahang babayarin. So mahalaga, huwag tayong maging slave to the employer and slave to the lender. And the only way to do that is to be financially independent, to be financially free and viable. Romans 13.7-8 Give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. And if I may add, if utang, then utang. Bayaran ang utang. Ano man ang ating utang, bayaran. Kung yun man ay utang na loob, yun man ay utang na pera, yun ay utang na oras, bayaran. Kung may restrictive arrangement, kumawala agad. Halimbawa, may credit card ka, ginamit mo, kailangan bayaran mo agad yan. At ang hanggat kaya, unahing bayaran ng buo. Kasi mga credit card, meron niyang paniningil. Sasabihin, this is your utang, X. Pero ang pwede mo lang minimum ibayad, Y. No? Letter Y. Pwedeng kapraso-kapraso lang ibayad mo. Ang totoo, gustong-gusto ng mga credit card companies yun, nakapraso lang ibayad mo. Bakit? Kikita sila ng interest. Doon talaga sila kumikita pagka hindi ka makabayad. Kasi araw-araw, bawat inhale, bawat exhale mo, nadadagdaga na interest. So ayaw nila nga nung bayad ka agad eh, kasi wala silang kinita sa interest. So gustong-gusto nila yon dahil na perfect na nila ang way of paniningil. Kaya siguradong in the end, sila magwawagi. Kaya kailangan bayaran mo na lang agad. Yung iba, may pambayad naman sana, pero yung minimum lang ang babayaran, yun na naman pera nila, gagamitin nila sa iba. Pero tatandaan nyo, mga kapatid, pag may utang, bayaran agad. Habang kaya, bayaran ng buo para hindi ka magbayad ng interest. Yung kasing interest lang, pambayad mo na sa kuryente yan, o pambayad mo na sa tubig, o pambili mo na ng bigas, sayang. Proverbs 6, 1-5 My son, if you have put up security for your neighbor, If you have shaken hands in pledge for a stranger, you have been trapped by what you said and snared by the words of your mouth. Pagka doon naging guarantor ka, kinulong mo ang iyong sarili. Yung iyong pwirma, yung iyong salita, naging kulungan mo yon. Kasi ikaw ang magbabayad pag hindi niya yan nabayaran. So ano daw ang gagawin mo? Kung biglang nag-guarantee ka pala, 
lalo ko sa stranger, hindi mo naman talaga kaano-ano o hindi naman super close sa'yo, ang laki-laki ng risk mo, sabi ng Proverbs, do this, my son, to free yourself. Since you have fallen into your neighbor's hands, go to the point of exhaustion and give your neighbor no rest. Allow no sleep to your eyes, no slumber to your eyelids. Sabi ko nun, pagka ikaw ay napasubo, nag o kaya ay may utang ka at malaki ang bayarin, lalo't malaki ang interest, gamitin mo lahat ng lakas mo, huwag kang matulog, huwag kang magpahinga, huwag mo rin patulugin yung pinagkautangan mo o yung humingi sa inang garanti. Sabi ko nun, huwag kang magpahinga. Kailangan kumawala ka agad. Free yourself like a gazelle from the hand of a hunter, like a bird from the snare of a fowler. Kung makakakita tayo ng mga usa, mga hayop na nahuhuli ng mga hunters, lahat ng lakas niyan gagamitin para makawala. Si sikad, si sipa, uh, lulundag, gugulong, ano man ang kailangan niyang gawin para makawala, gagawin niya yun. At yung ibon na nahuli ng bitag, talagang yan ay lilipad, yan ay ipapagpagan sarili, tatalon-talon, lahat gagawin niya para makawala. Yun daw ang gawin mo. Kung ikaw ay naging garantor, kumawala ka. At kung ikaw ay may utang, kumawala ka. And the only way na makawala dyan, magbayad. At huwag mo nang tagalan ang pagkakatali mo, ang pagkakaalipin mo, bayaran mo na agad para free ka na. Dahil kung hindi ka magbayad agad, lumalaki ang interest, mas humahaba ang iyong imprisonment. So, be financially independent. Be financially self-reliant. If you are old enough, healthy enough, then be financially independent. Hindi maganda yung word na dependent. Ang dami-dami mga tao, dependent po kami. Dependent po kami. Can you imagine yung word na dependent? Ibig sabihin, umaasa ka. So, di ba nalay kay super bata, super tanda, or super may sakit o mahina? Do not be a dependent. Gumawa ka ng paraan para ka kumita. Makatulong ka pa nga para self-reliant ka. Hindi ka slave. Hindi ka anino. Hindi ka bihag ng sino man. At paano nagiging ganyan? Sabi ng Ecclesiastes 11.6, paano nagiging reliant? Sow your seed in the morning. And at evening, let your hands not be idle. For you do not know which will succeed. Whether this or that. Or whether both will do equally well. Magtanim ka daw sa umaga. At sa hapon, sa gabi, humuha ka pa ng ibang magagawa, ibang trabaho, ibang business. Kasi hindi mo naman alam kung alin sa mga ginagawa mo ang magbubunga ng marami, alin ang tutubo, alin na magdadal ng income. So, gawin mo ang mas marami pang ibang options. Dagdagan mo yung ginagawa. Do not put all of your eggs in one basket. Huwag umasa sa isa lang trabaho. Buong pamilya, huwag umasa lang sa isang nagtatrabaho para lahat kayo mas secure ang footing. Kung lahat ng isang buong pamilya umaasa lang sa isa lang nagtatrabaho, eh papano wag naman kung sumakabilang buhay bigla yung nagtatrabaho na yon o nagkaroon ng uh, malubang karamdaman o nabaldado, eh di lahat kayo gutom. Kailangan nagkakatulungan. Para mga daliri sa kamay yan, iba ang function ng hintuturo, ng hinlalaki, ng hindiliit, iba-iba ang mga functions. Kasi ganun din dapat ang pamilya, nagkakatulungan. At ang kailangan ng mga tao, aware sila na huwag maging dependent unless too young, too old, or too sick. Kumita, gumawa ng paraan. At kung walang pagkakakitaan o kaya ay full-time nag-aaral, etc., eh, at least magtipid. Huwag kang imbento ng mga gastos at iiwas ang sarili sa mga activities na pwede kang ending, ma-accidente ka, ma-hospital ka, maghirap kayo, kapapagamot sa'yo. Kailangan ayusin ang buhay para konti lang ang chances na papasok kayo sa isang financial horror. Magtulungan. Kahit nga mga nag-aaral, kung gusto mo talagang kumita, pwede ka magtinda sa iyo mga classmates. Ang dami-dami pwede ang itinda kung gusto mo talagang magtinda. Ang dami-dami ang oras para sa social media. Bakit hindi pagkakitaan kahit pa lang half of that time? Better kung three-fourths. Huwag mo namang ubusin yung mga libangan mo o gusto mong gawin. Pero ang tanong, o nagubos ka ng ilang oras sa social media, may kinita ka ba? May natutunan ka ba that will lead to earning? Dapat importante ang iniisip yung mga ganyan. Tulad ng Proverbs 31, 17 to 18, describing a most ideal 
wife, and mother. She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her tasks. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. Malalakas daw ang mga bisig niya para magtrabaho. At tinitiyak niya na lahat ng mga negosyo niya kumikita, may tubo, at hindi daw siya nauubusan ng langis sa gabi. Ang mga ilaw niya hindi biglang namamatay na lamang dahil wala silang langis. Dahil well provided for ang kanyang household, may mga supplies, may mga stock. Ganon dapat tayo, hindi lang yung nanay, hindi lang yung wife, lahat ng members ng family. Proverbs 28.19 Those who work their hands will have abundant food, but those who chase fantasies will have their fill of poverty. So isa pa yan, na paraan para hindi tayo magutom, hindi tayo mangutang, o sumobra pang ating income, sabi ko those who work their land will have abundant food. Meron akong isang na-realize na napakarami mga tao nagtatrabaho sa city, specifically sa Metro Manila at marahil sa iba pa mga big cities of our country, nagtitiis sila sa halos ay very miserable living conditions, sa anliliit na sweldo, long hours, tapos malalaman mo, ang dami nilang lupa sa probinsya. May mga lupain silang nakatiwangwang. May mga bungang kahoy silang nalalaglag sa lupa at nabubulok doon, hindi nakokolet. Marami silang pwedeng pagkakitaan doon, pero hindi sila na namamalagi, nagsisiksik sila sa mga cities na sayang ang mga assets nila. Siyempre, marami silang dahilan. Yung, ay, mahirap magbenta, ay, uh, ganito, ay, ganun. Pero ang point is, sabi sa Bible, those who work their land will have abundant food. At siyempre, hindi lang land yan. May equivalent na yan. Those who work their capital, those who work whatever, ang pagkakakitaan nila, asset na binagay sa kanila ng Diyos, eh, magkakaroon sila ng maraming pagkain. Dapat lumagay tayo sa lugar. Be financially abundant. Diba? Una, be financially free, wala kang utang. Then, be financially uh, independent. Tapos, palampasin mo pa doon. Be financially abundant. Yung meron kang kinikita na lampas pa sa yung personal na pangangailangan. And the way to abundance, produce surplus. Kumita ka ng higit sa yung pangangailangan, magtanim ka ng higit sa yung kailangan, anihin at kainin, para may sobra-sobra. Proverbs 30 and 22, A good person lives an inheritance for their children's children. Good person daw yung meron ka na impok, na itabi, maipamana, hanggang sa yung anak at hanggang sa yung apo. Hindi naman ibig sabihin na bad yung hindi nakapagpamana o nakapagbigay, papano naman kung talagang hindi ka pinalad o kaya ay talaga napakarami mong gasto sa sinuong o maraming mga dilubyong dumating sa iyong buhay. Pero ang ibig sabihin lang nito, goodness is defined as producing surplus. Bakit mo kailangan mag-produce ng surplus? Kasi laging merong tao, less healthy than you are, less powerful than you are, na mga ngailangan, edi para may pambigay ka, para may pangtulong ka. Magkakaroon kang anak kung bibigyan ka ng Diyos, magkakaroon ka ng apo kung bibigyan ka ng apo, at mga ngailangan sila ng tulong, especially at the beginning. Kung nagsisimula sila, kailangan nila ng capital, kailangan nila ng uh, introductions, at kung ikaw may magandang pangalan, may magandang bulsa, magandang introduction yun. Napapakinabangan ng anak o ng apo. Sabi ko na, ng mga taong mahuhusay, iniisip din nila yon hindi lang para sa sarili nila, na yung kanilang mga anak at apo, makinabang sa kanilang husay at sa kanilang galing. Huwag natin baligta rin na tayo yung apo at tayo yung anak na umaasa sa galing ng magulang o ng lolo o ng lola. Kailangan tayo ang mag-reverse nun at magbigay ng pag-asa, magbigay ng tulong, magbigay ng pangangailangan ng mga susunod pa sa atin. Psalm 128.2 You will eat the fruit of your labor. So, yes, marami mga nag eat pero fruit nino, fruit ng labor ng iba. You will eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will be yours. So, anong ang blessedness dito? Production. Kailangan magaling ka sa production para hindi ka maging financial slave, para ikaw maging financially free. Proverbs 21.20 The wise store up choice food and olive oil, but fools gulp theirs down. So ano dito ang goodness? Anong magandang gawin? Conservation. 
yung mga matatalino daw, marunong mag-embak, marunong mag-pacing ng kanilang paggamit, marunong mag-spacing ng kanilang consumption, hindi na ubusan hanggang nakakaroon uli ng kapalit. Pero yun daw mga hangal, eh nilalaklak nila agad kung ano man ang meron sila, so ubos agad. Psalm 15.5 Who lends money to the poor without interest? Who does not accept a bribe against the innocent? Whoever does these things will never be shaken. Pagka daw ikaw ay nagpapautang sa nangangailangan ng hindi mo pinapatawan ng interest. Ibig sabihin, hindi ka nagsasamantala sa pangangailangan ng kapwa. Lalo kung mapera ka naman, aanin mo pa yung interest. At kung ikaw daw ay hindi tumatagap ng suho laban sa kaso ng mga walang sala, ang mga gumagawa niyan ay magiging matatag, di sila matitinag. Psalm 112 verse 5, Good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice. In other words, ano ang paraan dito para maging financially free? Di ba yung una, production, and then conservation? Ngayon, goodness. Kindness to the needy. Meron din siyang ginagawang mabuti sa'yo. Nagiging productive ka, nabibless ka, you become financially free and independent. Why? Because everything we do in the universe has consequences. At ang mga ginagawa nating mabuti ay may bunga. Lalo kabutihan sa mga kawawa, sa mga kapuspalad, at sa mga maralita. Sabi ng Ecclesiastes 7.12, Money is a shelter. Silungan ang pera, muog, bahay, sandalan, dingding, pader, bakod. Money is a shelter. Ecclesiastes 10.19, money is the answer for everything. Marami kasi mga religious people, akala mo naman they really hate money para hindi sila mahilig sa pera. Pero ang point, hindi naman tayo pinagbabawalan na gumawa ng pera, mag-impok ng pera, ng sobrang-sobrang pera, kasi maraming buting magagawa ang mga sobrang yan. Ang sinasabi lang, do not love money above God or above other people or above your own soul. But do make money and value money. Proverbs 31.25 Ang babae daw na magaling magtrabaho, masipag, marunong, may abilidad, she is clothed with strength and dignity. Ibig sabihin, may pera. She can laugh at the days to come. Ibig sabihin, secure. So, work to earn and conserve money. Save money. Live within your means. Sabi na matatanda, habang maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Pagkasyahin mo ang sarili mo sa one square foot na kumot, o one square meter na kumot. Kung talaga, yun lang ang kumot. Live within your means. Borrow only for life and death needs. Don't borrow money para magparty, Para bumili ng bagong damit. Para bumili ng bagong gadget. Lalo't hindi naman panghanap buhay yung gadget. Don't borrow money for mga reparations and mga improvement ng bahay na hindi naman necessary. Hindi naman dahil tumutuloy yung bubong o lumulubog ka sa baha o nakikita ka na ng neighbor dahil wala kang dingding. Piliin ang mga paraan kung kailan lang talaga kailangan manghiram. Kasi nga, the borrower is a slave to the lender. At kung tayo naman ang may resources, tayo yung nilalapitan at kaya naman natin lend freely. Huwag na tayo mag-charge ng interest. Hanggat maaari. Bakit? Kaya nga nanghihiram yung mga tao eh, dahil gipit. Tapos papatawan mo pa ng sobrang interest. E eh, di para marahin silang sinakal. Pinayagan mo lang huminga sila sandali, pero sasakalin mo na naman uli sa yung sobrang interest. At yung mga may utang, ng utang, pay soonest. Be responsible. Tinulungan ka ng tao umutang sa'yo. The first moment na may pera ka, basta kaya mo, meron ka ng basic na kakainin mo, mga pangangailangan mo sa buhay, Ibayad mo na agad yung iba para huwag naman siya magalala, huwag siya madala, and to be fair, para magkaroon na rin siya ng peace of mind. And pay cash completely. Pagka meron kang utang, lalo credit card, cash mo bayaran. Ibig sabihin yung buo, hindi kulang, hindi installment, basta kaya mo. Or save first. Importante. Pagka meron kang gustong bilhin, mas maganda sana hindi yung installment kasi meron yung financing may interest yun. Kung kaya mo naman magtiis, maghintay-hintay, 
mag-save ka muna pag nabuo mo na yung pera at saka ka bumili nung bibilin mo, mas mura pag cash. Kesa sa installment. Lalo kung hindi ka makabayad sa installment, nagkakaroon pa yan ng interest. Avoid paying interests. Sayang yung pera. Pangkain mo na. Pambili mo na ng kailangan na punta pa sa interest. And pay hulugan only when you are ready na ma-forfeit ang inihuhulog. Halimbawa, kukuha ka ng hulugan, tapos kumisal may mga balloon payments yan sa dulo, pumasok ka lang sa kanyang arrangement kung handa kang pagdating nung dulo na wala kang pang balloon payment, eh mawala yung hinulog mo, ma-forfeit at hindi na matutuloy ang bilihan. Pero kung everything mo yung ihuhulog mo, tapos hindi ka sure doon sa malaking balloon payment sa dulo, paano kung wala kang ganun pera pagdating nung singilan, mababalewala, marere-mata yung napakalaking portion ng ibinayad mo. Magka-refund ka man ang liit. Ganyan sa mga kondo, ganyan sa mga lupa, ganyan sa mga hulugan na binibili. Hulog ka ng hulog, hulog ka ng hulog, pero doon sa dulo na balloon payment na ang laki, pagka hindi mo mabayaran yon, halos walang na ibabalik sa'yo. So, okay, kung gusto mo talaga magbayad ng hulugan dahil wala ka naman pang cash at gusto mo na ma-enjoy yung bagay na yon, maging willing ka lang na mawala yan sa dulo pag hindi mo kayang bayaran yung balloon payment, yung last trench ng bayaran. Pag handa ang loob mo doon, eh di hindi masyado sasama ang loob mo, mawala man yun. At kung ikaw naman yung nagpapahulog, kung kaya mo naman, hindi mo naman ikakaguto mo, ikakamatay, huwag mang forfeit. Huwag mang ilit, huwag mang remata. Yung Nagsangla na nga yung tao sa iyo ng mahalagang bagay. Kung motorsikulo yun o tricycle, panghanap buhay, sinangla sa iyo, tapos hindi makabayad, if forfeit mo pa, edi lalo na siyang nawala ng hanap buhay. Hindi na siya makaka-recover. So kung binibless ka naman ng Panginoon, na pwede ka namang magpalampas na lang muna o maghintay na lang uli ng payment, huwag mo na sanang ilitin o rematahin, lalo kung panghanap buhay. Para yung kapwa natin makarecover. Yan ang ibig ng Panginoon sa ating buhay, maging mabait, maging mabuti. Yan ang high religion. Yan ang mga best theologies. Kasi yung mga anong pinag-aaway-away ng mga theologians, tapos hindi naman sila mabait sa kapwa. What's the point? So be free. Especially at times, you need the most to be free. Kung kailangan mo ng oras mo para magmahal, para mag-alaga, na wa-free ka. Hindi ka nakatali sa trabaho. Hindi ka nakakulong kasi wala kang utang, wala kang pananagutan at meron ka naman kahit konting na save. So, kailangan mong huwag magtrabaho, huwag pumasok ay eh, magagawa mo para gawin mo kung ano yung pinakakailangan at pinakagusto mong gawin sa oras na yun. Siyempre, may mga mag-iisip at magsasabing easier said than done yung mga sinasabi natin na yan. Pero anong gusto nyo ipayo ko sa inyo? Sige, mangutang kayo. Sige, magpakalubog kayo sa utang. Sige, manuba kayo. Siyempre, papayo natin yung nakaayon sa mga katuruan ni Jesus. Mga nababasa nating magagandang katuruan sa Biblia na pag sinala mo sa Jesus filter, pasado. So, pwede natin apply in all times, in all places, in all situations. At yan, ang pinakambuting gawin. Reviewin natin na ganito mga aral. Maraming mga tao, they get into cycles of deaths because of their habits. Ang hilig lang talaga mangutang kahit hindi kailangan. Tapos ang hilig hindi magbayad. Tapos buhol-buhol ang utang. Tapos, somebody has to pay sila o mahal nila sa buhay. Pag-isip-isipan natin yan. Marami tayong ginagawa, bunga rin ng mga itinanim natin kahapon, last week, last month, last year, 10 years ago. Kasi ang itinanim, inaani. Kung patuloy at patuloy at patuloy tayong nagdarahop, meron tayong itinatanim na ang ani, karalitaan. Palitan natin ang tanim. Palitan natin ang ating paraan ng pag-iisip at pamumuhay para mapalitan ng ating buhay. Kung meron kang gustong baguhin sa iyong buhay, dapat may baguhin ka sa iyong pag-iisip. Kasi ang buhay natin ay bunga lang na kung paano tayo mag-isip. Kaya sabi sa Romans 12 too, Be changed by the renewing of your mind. So that you will be able to prove the perfect will of God. In so many words, that's what it is saying. So, kung meron tayong gustong magbago sa ating buhay, Magbago tayo ng pag-iisip, ng ugali, ng asal at habits. Kung gusto nating mabago, makatakas tayo sa kahirapan, palitan natin ang mga habits that keep us poor or make us poor. Pag-aralan, pagbulay-bulayan at nawa 
kung masenso kayo, mga pamangkin, mga mahal ko, mga pamangkin, kumita kayo ng higit sa inyong pangangailangan, mag-umapaw ang inyong mga pera, at mag-umapaw ang inyong mga charities, ang inyong mga good work, social work, maging sa mga hindi kakilala, at lalong-lalo na sa inyong mga immediate families. Pagpalain tayo, mayaman ang ating Diyos, Marami siyang kayamanan ang gusto ibigay sa atin. Pag-aralan natin kung paano yung hinuhukay, binubungkal, itinatanim para anihin. God bless us all.